Assalamualaikum semuanya Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya Amin Ya Robbal Alamin Dikisahkan zaman dahulu ada seorang raja yang bernama Darian Dia adalah raja penyembah berhala Sifat kejam dan diktatornya ini membuat semua rakyat senantiasa dalam ketakutan Ia tak segan-segan membunuh apabila ada yang berani menentangnya Suatu hari Raja Darian ini membangun istana yang megah Di dalamnya terdapat berhala yang dihiasi permata dan mutiara Berhala tersebut kemudian diberi wangi-wangian dari minyak misik Di depan istana yang megah itu juga dibuat kubangan tanah besar yang berisi kobaran api Satu persatu rakyatnya disuruh masuk ke istana tersebut untuk menyembah berhalanya Apabila menolak maka akan dilemparkan ke dalam kubangan yang berisi kobaran api yang besar Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengutus seorang nabi yang bernama Jirjis untuk menolong kaum tersebut Nabi Jirjis juga diperintah untuk menyadarkan sang raja dan mengajaknya menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Jirjis kemudian menghadap sang raja dan berkata kepadanya Wahai Tuan Raja, mengapa engkau menyembah berhala? Padahal dia tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa memenuhi kebutuhanmu. Raja Darian pun menjawab, Wahai Jirjis, ketahuilah, sejak aku menyembah berhala, aku mempunyai kerajaan, dan hartaku menjadi berlimpah. Sedangkan kamu, apa yang telah kamu dapatkan dengan menyembah Tuhanmu? Kamu tidak mempunyai harta dan kemewahan seperti aku Tidak nampak sedikitpun kenikmatan yang kamu dapatkan Nabi Jirjis membalas Sesungguhnya nikmat dunia itu akan hilang saat kita meninggal Dan Tuhanku telah memberikan kepadaku nikmat akhirat di dalam surga Maka terjadilah diskusi yang panjang di antara mereka berdua Yang pada akhirnya Sang Raja menjadi murka karena kalah dalam berargumentasi Lalu ia memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Nabi Jirjis Sang Raja kemudian memberi perintah untuk mendidihkan air dalam sebuah bejana besar Setelah airnya mendidih lalu air tersebut ditumpahkan ke tubuh Nabi Jirjis Seketika itu juga tubuh Nabi Jirjis langsung meleleh Tak berhenti sampai di situ. Sang Raja dengan sadisnya memerintahkan untuk menyisir tubuh Nabi Jirjis dengan sisir yang terbuat dari besi Hingga tak tersisa sedikitpun daging dari tubuh Nabi Jirjis kecuali hanya tulang-tulangnya saja Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan kembali Nabi Jirjis dan mengembalikan bentuknya seperti sedia kala Kemudian Nabi Jirjis menyeru kepada Sang Raja Hei kafir, katakanlah tiada Tuhan selain Allah Melihat kejadian itu bukannya membuat sang raja menjadi beriman Tapi justru membuat sang raja semakin murka Ia pun kembali menyiksa Nabi Jirjis dengan siksaan yang lebih sadis Sang raja memerintahkan untuk dibawakan enam paku besar dari besi Lalu menancapkan dua paku tersebut di kedua tangan Nabi Jirjis Dan menancapkan dua paku di kakinya Satu paku ditancapkan di kepalanya Dan satu paku lagi ditancapkan di dada Nabi Jirjis Seketika tubuh Nabi Jirjis penuh luka dan darah akibat paku-paku tersebut Dan beliau pun langsung meninggal dunia Lalu Allah mengutus malaikat untuk melepaskan paku-paku tersebut dari tubuh Nabi Jirjis Nabi Jirjis pun hidup kembali Dan tubuhnya kembali utuh seperti semula Bekas luka dan darah yang tadinya mengalir di tubuh Nabi Jirjis hilang seketika Nabi Jirjis kembali menyeru kepada sang raja dengan suara yang lebih keras Hai hey kafir katakanlah tiada Tuhan selain Allah 
Untuk kedua kalinya, sang raja dibuat murka oleh Nabi Jirjis. Raja kembali menyiksa Nabi Jirjis dengan siksaan yang lebih sadis dari sebelumnya. Ia memerintahkan untuk mendatangkan kuali yang besar. Di dalam kuali tersebut terdapat air yang sangat mendidih. Kemudian Nabi Jirjis diseret dan dilempar ke dalam kuali tersebut. Beliau pun langsung meninggal dunia untuk kesekian kalinya. Tapi dengan kuasa Allah, Nabi Jirjis hidup kembali. Beliau lalu keluar dari kuali tersebut tanpa ada luka sedikit pun di tubuhnya. Disebutkan bahwa sang raja menyiksa dan membunuh Nabi Jirjis sampai 70 kali. Namun Allah berulang kali menghidupkannya kembali dengan kondisi tubuh seperti setia kala. Ada pula yang meriwayatkan Nabi Jirjis dibunuh sampai 100 kali. Sang raja akhirnya menghentikan perbuatannya dan berkata kepada Nabi Jirjis, "Wahai Jirjis, saya ada permintaan kepadamu. Apabila engkau menuruti permintaanku, maka aku pun akan menuruti semua perintahmu." Nabi Jirjis pun bertanya, "Apa permintaanmu?" Sang raja menjawab, "Aku ingin engkau bersujud kepada berhalaku satu kali saja." Nanti aku akan memberikan semua yang kau inginkan Dan aku akan melakukan semua perintahmu Termasuk menyembah kepada Tuhanmu Nabi Jirjis hanya terdiam dan tidak menjawab sedikit pun Sang Raja lalu mengira bahwa diamnya Nabi Jirjis adalah ungkapan setuju Lalu Sang Raja kembali berkata Hai hey Jirjis, aku telah menyiksamu dengan berbagai macam siksaan dan aku juga banyak menyakitimu Masuklah ke dalam rumahku Agar engkau dapat beristirahat malam ini Nabi Jirjis pun pergi ke rumah sang raja Beliau lalu beristirahat dan melakukan sholat Pada malam harinya Beliau membaca kitab zabur Saat beliau membaca kitab zabur Ternyata terdengar oleh istri sang raja Dan membekas dalam hatinya Istri sang raja pun semalaman menangis terseduh-seduh Ia lalu mendatangi Nabi Jirjis untuk bertaubat dan memeluk ajarannya Sang istri melakukan hal ini tanpa sepengetahuan suaminya Pada pagi harinya Nabi Jirjis keluar dari rumah sang raja Sang raja segera mengajaknya ke tempat berhala Nabi Jirjis pun mengikutinya Tapi ketika sudah di hadapan berhala Nabi Jirjis hanya diam saja Meskipun berkali-kali dibujuk menyembah berhala Nabi Jirjis tetap diam Tentu saja hal ini membuat sang raja murka Ia pun lalu menyuruh prajuritnya Untuk memasukkan Nabi Jirjis ke sebuah gubuk tua Di dalam gubuk tersebut dihuni oleh wanita tua Dan seorang anak kecil yang bisu, tuli, dan buta di gubuk itu Nabi Jirjis tidak diberi makanan Dan tidak ada seorang pun yang boleh memberinya makan Saat beliau mulai merasakan kelaparan Beliau melihat ada sebatang kayu di dalam rumah itu Lalu Nabi Jirjis pun berdoa kepada Allah Dengan kuasa Allah batang kayu itu tumbuh daun Dan berbuah dengan buah yang bermacam-macam Ketika perempuan tua itu melihat kejadian tersebut Ia pun mengimani ajaran Nabi Jirjis Dan meminta agar mendoakan anaknya agar sembuh dari penyakitnya Setelah didoakan oleh Nabi Jirjis Maka sembuhlah anak itu dari penyakit kebutaan, bisu, dan tuli Kemudian Nabi Jirjis berkata kepada anak laki-laki itu Hei anak muda, pergilah kamu ke tempat berhala dan katakan kepada para berhala itu bahwasanya Jirjis memanggilnya Anak itu pun pergi dan masuk ke tempat para berhala yang jumlahnya ada 70 Lalu anak itu menyampaikan kepada berhala apa yang diperintahkan oleh Nabi Jirjis Dengan kuasa Allah berhala-berhala tersebut berjalan menuju kepada Nabi Jirjis Berhala-berhala itu berjalan menggunakan kepalanya dengan posisi terbalik Saat itu 
Istri sang raja melihat berhala-berhala itu berjalan Ia pun mengikuti kemana arah tujuan berhala-berhala tersebut Sesampainya berhala itu di hadapan Nabi Jirjis Nabi Jirjis melihat ada istri raja di belakang berhala-berhala tersebut Kemudian Nabi Jirjis menunjuk bumi dan menghentakkan kakinya Tiba-tiba saja bumi langsung terbelah Berhala-berhala yang ada di hadapannya hancur berantakan Ketika istri raja melihat mukjizat Nabi Jirjis Maka ia pun pergi ke istana dan berseru kepada rakyatnya Wahai penduduk negeri Kasihanilah diri kalian Ikutilah ajaran Nabi Jirjis Sang raja yang ada di situ sontak kaget mendengarnya Ia pun berkata kepada istrinya Sesungguhnya aku sudah banyak melihat mukjizat Nabi Jirjis Tapi aku tidak mau mempercayainya Engkau baru melihat satu saja sudah langsung mempercayainya Sang istri menjawab Itu karena kamu adalah orang yang celaka Sedangkan aku adalah orang yang beruntung Jawaban istrinya membuat sang raja menjadi murka Dan menyuruh prajurit untuk membunuhnya Sementara di saat yang lain Nabi Jirjis berbunajat kepada Allah Ya Allah Saya telah merasakan gangguan orang-orang kafir Selama 70 tahun lamanya Dan sudah tidak tersisa lagi kemampuanku setelah hari ini Maka berikanlah kepadaku Rizki mati sahid dan azablah mereka Tidak lama kemudian Datanglah beberapa prajurit istana kepada Nabi Jirjis Mereka langsung menghunuskan pedangnya ke tubuh Nabi Jirjis Nabi Jirjis pun meninggal dalam keadaan sahid Setelah Nabi Jirjis terbunuh Terlihat ribuan bola api besar yang berkobar-kobar turun dari langit Api tersebut lalu membakar istana sang raja hingga tak tersisa sedikit pun Dalam kejadian itu Raja Darian dan para pengikutnya mati dalam keadaan mengenaskan Wallahu a'lam bisawab Sekian dulu perjumpaan kita kali ini Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh